ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமில்தம் பூ இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஆனால் சிம்பிளான பொருளை வச்சு நம்ம வந்து மலாய் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு வச்சுருக்கேன் இதில் கால் கப் வந்து சக்கரை இதில் கால் கப் வந்து நாட்டு சக்கரை நட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்த நட்ஸ்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பாதாமும் முந்திரியும் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஏலக்காய் வந்து சக்கரை போட்டு நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட பவுடர் இல்லை நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க தோல் எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கால் கப் வந்து நெய் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் பாலை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சக்கரை போட்டு அரைச்சதை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது வந்து நல்லா மிதமான சூட்லேயே வந்து பாதி அளவுக்கு நல்லா வத்தணும் பால் அந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம மலாய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாதி அளவுக்கு வத்திரிச்சு பாலும் இப்போ இதை வந்து ஃபுல்லாக ஆற வைக்காமல் மிதமான சூட்டில் இருக்க மாதிரி நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் இல்லைனா நீங்கள் வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கோங்க உருக்கி இதில் வந்து நாட்டு சக்கரை கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் இதை கலந்துருங்க இதில் வந்து அதே மாதிரி ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு வந்து சளிச்சிடலாம் நான் கோதுமை மாவு ஒரு கப் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையும் நல்லா சளிச்சிடலாம் இப்போ இந்த சளித்த மாவு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க அந்த சக்கரை இது கூட சேர்த்துடலாம் கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண மலாய் வந்து மிதமான சூட்டில் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதே மாதிரி கலந்துக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கணும் இப்ப நான் எடுத்த ஒரு கப் மலாயில வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மீதி இருக்கு மீதி எல்லாமே சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா கலந்துருக்கேன் இதுல வந்து கடைசியா கொஞ்சமா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எலுமிச்சை மிளகு சாறு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓவரா மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப லைட்டா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த பாத்திரத்தில் தான் கேக் பண்ண போகிறேன் இதில் ஆல்ரெடி வெண்ணெய் தடவி கோதுமை மாவு தூவி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இது ரெண்டு மூணு டைம் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கோங்க இது மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த நட்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இங்கே குக்கரை ஆல்ரெடி நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பாத்திரத்தை வச்சு மூடி வச்சு பேக் பண்ணிடலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் பேக் ஆகட்டும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் ஆச்சு நம்ம கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி டூத் பிக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் நல்லா ஹோல் போட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண மலாய் மீதி இருக்குல்ல அதில் வந்து மேலே அப்படியே வந்து கொஞ்சம் ஊற்றி விட்டுருங்க நல்லா அது ஊறட்டும் அந்த மலாயில் ஊற வச்சு நம்ம சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த கேக்கை இது சூடாக இருக்கும்ல அது அப்படியே ஊறிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் கத்தி வச்சு அந்த ஓரங்களை மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்து விட்டுறேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தட்டினிங்கனாவே ஈஸியாக நம்ம கேக்கு வந்துடும் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம 
இப்போ சர்வ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண மலாயும் மேலே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஊற்றி கொடுங்க அது கூட வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த சா கட் பண்ணி வச்சுருக்க நட்ஸும் கொஞ்சம் நான் சேர்த்திக்கிறேன் அந்த மலாய் கூட சேர்த்தி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கேக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு சில்லுன்னு கூட வச்சு அந்த மலாய் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க